Всем привет, друзья! С вами я и сегодня мы пройдем небольшую визуальную новеллу под названием Не открывай свои глаза. Это визуальная новелла в стиле хоррор, поэтому все как обычно, все как я люблю. Поэтому поэтому начнем, так сказать. Откроем этот ужас. Становится поздно. Мои вики начинают тяжелеть. Наверное, стоит уже засыпать. Я отложил книгу и посмотрел в окно. Процесс засыпания это всегда борьба с шумом. Лающие собаки, полицейские сирены или мои собственные навязчивые мысли. Но даже вращающиеся шестеренки в моем мозгу не производят почти никакого звука. Сегодня на удивление. Сегодня ночью на удивление тихо. Тихо. Слишком тихо. Я ощущаю беспокойство. На мой взгляд упал на прихожую за дверь. Расстояние между моей комнатой и противоположной стеной всего лишь 10 шагов. А я это точно знаю, с той поры как привык считать их всякий раз, когда выходил. Раз, два, три. Рассеяно, но всегда. И я не знаю почему. Может быть мне просто нравится знать свое окружение до мельчайших подробностей. Но сегодня все по-другому. Коридор выглядит так, будто он выходит в небытие, словно горло исполинского зверя. Логическое мышление кричит, что это всего лишь мое воображение. Там не может быть ничего плохого или необычного. Это просто коридор. Но! Что-то, конечно, становится криповат, а я не хочу смотреть туда. Поэтому я глубоко вздохнул и закрыл глаза. В моей комнате стоит кровать. В моей комнате стоит гардероб. В моей комнате висят картины на стене. Моя комната и есть часть меня. Это мир, который я знаю, как свои пять пальцев. И если бы кто-то завязал мне глаза и попросил найти дорогу, я бы сделал это без малейших трудностей. Почти что ничего не меняется. Мои закрытые глаза не имеют значения. В этой комнате я всегда смогу найти то, что она хочу найти. Потому что в этой комнате я знаю, как все выглядит. Завтра мне рано встать. Я должен постараться уснуть. Что это за звук? Это шаги? Нет, это невозможно. Должно быть мое воображение. Но они приближаются. Все ближе. И ближе. И ближе. Исчезли. Правильно. Не может быть, чтобы там кто-то был. Ух ты ж. 
что это? Эй! Open. Открой глаза! Я не буду открывать глаза, ну тебя к черту. Я не открываю глаза. Открой глаза. Взгляни на меня. И я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на голос. Почему бы тебе не посмотреть на меня? Где твои манеры? Если незнакомец просит помощи, правильно ли игнорировать его? Разве так где-то делается? И я слышу, как кто-то дышит мне в ухо. Холодно. Я поделюсь секретом с тобой. Я никогда не видел себя раньше. Я не знаю, уродливое мое лицо. Я не знаю цвета своей кожи. Я даже не знаю, здесь ли я. Вот почему мне нужно, чтобы ты открыл глаза. Чтобы ты сказал мне, как я выгляжу. Но я еще и застенчивый. Так что то я могу спрятаться, как только ты это сделаешь. Ты не выгляд. Ты нигде меня не найдешь, и вскоре ты все забудешь. Like как, страшный, как страшный сон. I know you're not asleep. Я знаю, что ты не спишь. You listen with those tiny ears of yours. Ты слушаешь своими крошечными ушами. They look so fragile. Они выглядят такими хрупкими. Like I could almost grab them. Я практически могу схватить их. Я чувствую, как что-то ласкает мое ухо. Обхватить их своими пальцами. И оторвать их. Если я это сделаю, ты закричишь. Услышу ли я твой голос? Это была шутка. Я шучу. Не бойся. Его глаза, 
глаза, которые могли видеть все, не смогли найти ничего. I'm sure that if you were to cut me apart, not even blood would flow out. Я уверен, что если бы ты разорвал меня на части, даже кровь не потекла бы. Even if I felt it sometimes crawling through my veins. Даже если иногда я ее и чувствую, ползущую по моим венам. Maybe that's why I've never seen myself before. Может быть, поэтому я никогда не видел себя раньше. Because I'm empty. Потому что я пуст. But isn't that something to be grateful for? Но разве это не повод быть благодарным? Because if I were to look, Потому что если there, я посмотрю на себя и ничего не найду, тогда я наверняка буду разочарован. By not looking, I can ease of that pain. Несмотря на себя, я могу избавиться от этой боли. So maybe this is for the best. Так что, может, это и к лучшему. Я не помню. Кто первый произнес мне эти слова? Nor the second. Ни второго. Third. Ни третьего. Nor the several others who came after. Ни остальных, кто приходил после. The only thing I remember is that they looked as empty as I did to them. Единственное, что я помню, это то, что они были такими же пустыми, как я. Hey. Hey. Have you ever felt so empty? So devoid of what makes everyone special. У тебя когда-нибудь было такое, что ты чувствовал себя настолько пустым, настолько лишенным того, что делает каждого особенным? That you've embraced the void as your own. Что принял пустоту как свою собственную? Have you? Было такое? Я молчу. These eyes. Эти глаза. Are these? Это мои Our глаза. Eyes. Is that so? Вот как. Then, Что ж. How do you think my eyes? Как думаешь? Look. Как мои глаза? Выглядят. When our cases finally meet, what will you find? Когда наши взгляды наконец встретятся, что ты увидишь? Answer me. Ответь мне. Они выглядят потерянными. That may be so. Может быть и так. I am never sure of where I am. Я никогда не уверен в том, где нахожусь. My days consist of wandering about aimlessly, searching My... for My... something. Мои дни состоят из бесцельных блужданий и поисков чего-то. Я беспокоюсь, что если я не буду обращать должного внимания, то и то, что я ищу, ускользнет. ускользнет. Эта мысль пугает меня. So Она приводит меня в ужас. So Поэтому я всегда держу глаза открытыми. Даже если смотреть ни на что. That way, nothing will slip away. Так что ничего не сможет ускользнуть. Не важно, куда это нечто делось, и не важно, где это оно прячется. No matter how terrifying the world might be. Не важно, насколько ужасен может оказаться мир. Несмотря на бесчисленные ужасные вещи, свидетелем которых я стал по ошибке во время процесса, несмотря ни на что, я никогда не моргнул. Я навсегда буду спить с толку мирами, что окружает меня. Я навсегда буду потерян. What is that something that I'm searching for? Но что именно я ищу? It's been so long since my wandering began. I can no longer recall the feelings that drove me to it. Прошло так много времени с тех пор, как я начал скитаться, и я больше не смогу вспомнить те чувства, что привели меня к этому. What is it? Что это? Is it something I can hold? Это что-то, что я могу держать. Is it a being of flesh and bones? Это 
существо из плоти и костей. Is it Оно рядом. Is it you? Это ты. Hey. Hey. Have you ever so for У тебя когда-нибудь было такое, что ты так усердно искал что-то, что в конечном итоге в процессе терял самого себя? Have you? Было такое? Я молчу. These eyes. Эти глаза. Are these? Это мои Are глаза. Eyes? A good answer. Хороший ответ. Yet there is only one way to know the truth. Тем не менее, есть только один способ узнать правду. Open your eyes. Открой свои глаза. Я открыл свои глаза. Здесь никого нет. Что ж, это все, да? Вот такая небольшая визуальная новелла. Не очень страшно, но такая нагнетающая чуть-чуть атмосферка этих звуков, этих шепотов, этих диалогов. Ну, скорее всего, это просто воображение. Что это могло быть тогда? Я не знаю, что это могло быть. Но, как по мне, история не закончена. Всем спасибо, что смотрели это видео. Оставайтесь у меня на канале. Всем пока.